No debate do dia, com Maria Lídia Flandoli, um novo parque em São Paulo, com a desativação do Minhocão. Para debater essa iniciativa da gestão Bruno Covas, convidamos o arquiteto e urbanista Nabil Bonduc, doutor em estruturas ambientais urbanas e professor titular de planejamento urbano da FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E também convidamos o vereador José Policy Neto, do PSD, já no quarto mandato, José Policy Neto, foi presidente da Câmara Municipal por duas vezes. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui para falarmos sobre o Minhocão. O prefeito Bruno Covas já anunciou que vai, pretende, é, transformar o Minhocão num parque suspenso. Uma parte, pelo menos, do Minhocão, que seria da Praça Roosevelt, inicialmente, até ali o Lago do Arocho, Lago Santa Cecília. E deu até data. Diz que até o final do ano que vem deve ficar pronto. Eu quero começar por aí, na Bilbonduque. São Paulo ganha com essa mudança tão grande. Olha, acho que em primeiro lugar é importante que né, o telespectador saiba que uh, essa proposta de desativar o miocão para automóvel, ela estava prevista, ela está prevista no plano diretor. É, fui relator do plano diretor. Coloquei o texto que está lá, muito em parceria, inclusive, com o vereador Paulo Neto, que defendia muito essa proposta do parque. Então, é, a ideia de desativar o Minhocão para o tráfico de automóveis já está definida. E depois, o projeto de lei né, que nós elaboramos também e que o, o Poli se levou adiante nessa gestão, aprovou que aquilo deve ser um parque. Então, isso é uma questão que já está definida. Agora... Mas isso é bom para São Paulo? São Paulo ganha? Eu acho que São Paulo ganha muito com isso. Só que, veja bem, o plano diretor estabeleceu um horizonte temporal, 15 anos para se fazer isso. Né? Eu acho que a maneira como o prefeito uh, Bruno Covas está fazendo, dá prazo de um ano e meio, só fazer esse trecho, fazer esse trecho da maneira como está sendo pensado, eu não concordo. Eu acho que nós precisamos avançar mais nesse debate, discutir melhor o projeto, vai ser um problema porque era necessário que houvesse uma visão de tudo todo, pensar a questão da mobilidade de uma maneira ampla, né? eu conheço bem a região, ah, o que está sendo proposto, que é interromper ali ah, no Largo, próximo de Santa Cecília, né? a descida ali para a rua Sebastião Nery, que ali já é um ponto de estrangulamento, né? com a, o tráfico que vem da Rua das Palmeiras, o que vem da Alameda Barros, né? tudo a funila ali, naquele trecho, vai gerar um problema muito sério. Então, o que a gente tem discutido desde aquela época era vamos esperar o, a, o metrô inaugurar uma nova linha, vamos pensar alternativa geral de tráfego e vamos fazer um projeto bem debatido que precisa ser feito para poder implantar o Minhocão. E não queimar ideia, eu tenho medo, viu, Maria Lira? Que queima ideia, ou seja, que a gente tenha lá um, um parque naquele trecho, o trânsito congestionado embaixo e as pessoas fiquem contra Bom, essa coisa do a queimar a ideia, vereador, é... também se ficar esticando muito. Não meter a cara e não começar a fazer? Aí existe um grande risco de queimar a ideia? Acho que tem duas coisas muito importantes. O Nabil acabou por abordar uma. É, uma decisão precisava ser tomada. Né? Então, a administração também tem que ser responsável para tomar decisões. Né? Eu acho que é acertado anunciar o desejo de fazer o parque. Até porque a legislação já determina isso e temos que ter um novo centro a partir desta decisão. Então, a primeira coisa é o seguinte, quando o prefeito fala que ele vai colocar a mão no minhocão, ele fala que ele vai colocar a mão no centro. E se a gente assistiu os últimos cinco, seis prefeitos, poucos anunciaram que iriam colocar tanto a mão na região central como fez o prefeito Bruno Covas. Então, na minha opinião, é desafiador. Sem dúvida nenhuma, pode queimar? Pode. Mas anunciou um desejo, eu preciso transformar a região central. É lógico que a gente tem que separar duas questões aqui que me parecem fundamentais. Em 2015 para 2016, o Ministério Público ingressou com uma ação para reformar parte da forma com que o Minhocão já vem sendo utilizado pela população enquanto parque espontâneo. Porque quando a gente fala do Parque Minhocão, o parque existe desde a prefeita Luiz Erundina, quando ela sancionou um projeto do então vereador Zé Eduardo Martins Cardoso, que o Minhocão deixaria de se funcionar aos domingos. A gente vai lembrar que nas noites de semana 
o Minhocão era uma pista de corrida, muita gente morreu ali tirando racha é, e, portanto, a gente interrompeu no final dos anos 80, começo dos anos 90, e o parque passou a existir por um uso espontâneo. O MP foi lá e falou o seguinte, tem que dar mais segurança para essas pessoas, precisa dar mais acesso. Então, uma parte ponderável dos recursos que estão sendo investidos ou anunciados para ser investidos tem duas finalidades. Uma é garantir qualidade para essa área que ainda vai ser utilizada para fluxo de carros. A gente está vendo uma série de é, 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 elevados, viadutos e pontos com problema. Então, uma parte próxima de 20 milhões de reais serão investidos para garantir segurança infraestrutural. Agora, então, essa quando fala da segurança, como é? Infra? É da infraestrutura. Da, da estrutura. Do, do, Muito bem. Já é uma parte degradada da cidade. O próprio Minhocão, eu estava lendo ali, vendo, que parece que tem muita... muita se, pontos com infiltração, com problemas, obra antiga, etc, etc, com uso né, muito, muito expressivo, pouca manutenção, é, é, pouca manutenção, pouca manutenção. manutenção. mas é, toda essa polêmica em torno dessa, do, do anúncio do, do prefeito Bruno Covas, é, quando se fala num parque, fica aquela ideia que seria motivo de aplauso de pé por parte da cidade. E a polêmica existe e está muito consistente. Onde é que a coisa pega? Olha, eu acho que a coisa pega pelo fato de ela não ter sido, o projeto não ter sido suficientemente debatido com a sociedade. Não houve debate? No, do projeto. É. Houve um debate, da, a questão vai ser debatida há muito tempo. Sim. Tem inclusive um grupo que é contra fazer parque e a favor de demolir o um minhocão. Ou de desmontar, como se diz, né? Sim, Mas, é, que é uma ideia, é, uma alternativa, digamos. Uma alternativa. Eu, na verdade, acho que o projeto para o Minhocão deveria ser um projeto uh, que fosse, inclusive, misto. Em algumas áreas, nós deveríamos uh, estreitar o Minhocão. Estreitar o Minhocão, porque é, o que é mais interessante, porque é como parque, vamos falar a verdade. Você pega a área do, do, do Minhocão como parque, ela não é significativa. Né? Seria mais significativo, talvez, o, a prefeitura desapropriar dois quarteirões e fazer, ou fazer o parque do, do oficina, por exemplo, do lado da oficina, criar outra alternativa. Então, o que é interessante no meu cão é a continuidade dele, como pista para fazer caminhada, para usar bicicleta, etc. Então, a gente manter essa continuidade dele é muito interessante. Em alguns trechos ele deve continuar largo, outros trechos ele pode, inclusive, se incorporar a outras praças que existem na região. Existe a praça ali do lado do metrô do Santa, da Santa Cecília. Claro, Mas essas praça... variáveis são excludentes? Não, assim? Quer dizer, pode contrário. fazer o que está nesse projeto Isso. original, que já foi anunciado, que é até onde uh, eu, eu... quem mora na cidade consegue enxergar. E... É, esses outros aspectos também podem. Mas eu acho, mas, eu acho, eu acho que a gente tem que fazer uma correção é, é, na forma com que a gente abordou o que foi anunciado pelo prefeito. O prefeito não anunciou um projeto a ser implantado. Ele Sim. anunciou ideias que vieram de um estudo feito pelo Jaime Lerner e por uma série de outros arquitetos e urbanistas. A gente tem que lembrar que não é de hoje que o Minhocão vem sendo estudado para ser transformado Sim. em parque. Já no final da década de 80, uh, uh, o Pitanga do Amparo já ofereceu para a cidade Mas cabe uma debate, forma... o debate que faltou ainda cabe? Lógico claro que cabe, que cabe. o projeto que tá precisa ser momento. debatido. Por isso que esse prazo de final do ano que vem, que parece um prazo eleitoral... Ou começar no segundo não, semestre é um prazo... agora, porque ah, é, começa... pelo que foi anunciado, é, é começar no segundo não, semestre. Não, é, é que eu Quer dizer, daqui é dois que eu meses, três é meses? É totalmente inviável. É que eu insisto, é é que eu claro. insisto com isso, a gente tem que separar duas coisas. Uma é a exigência que o Ministério Público fez ainda no período do prefeito Haddad, que, que inclusive proibiu parte do uso do minhocão para as pessoas. Sim. E a gente tem que lembrar que teve um movimento do Ministério Público para fechar o minhocão para as pessoas aos domingos, impedindo inclusive é, 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 a o teatro de segurança. Né? Eu, Eu participei como secretário de Cultura de uma discussão muito então, séria que... com o Ministério Público Isso. e com a polícia que proibiu atividades da virada cultural quando ele era secretário. No meu campo, então, por essa sim, razão. E, e o, que a gente, o que o prefeito anunciou é, eu vou oferecer os recursos necessários que foram demandados pelo Ministério Público para que esse parque espontâneo que já exista, já existe, exista com segurança. Ou com mais segurança do que teve até hoje. E então, aí resultou aí o projeto? Então, resultou num primeiro projeto. Esse foi elaborado para responder à demanda do Ministério Público. Então, e aí, isso começou ainda no período Haddad, em que começaram-se a discutir o que você precisava oferecer 
que era para o parque espontâneo. Então, quais seriam os novos, novos acessos, como você ia garantir rotas de segurança, rotas de esvaziamento do próprio parque e como você ia fazer a recuperação tão necessária de uma obra com 50 uhum. anos que algumas estão caindo e essa não deve cair porque vai ser recuperada. Então essa é a primeira fase. O que está anunciado é isso, que é uma obra de segurança. E recurso, hein? Prefeitura vai ter o recurso também, não, como eu, foi eu dito? Eu acho assim, eu, é, eu Para bancar tudo isso, a prefeitura está com, com bem assim de caixa? Eu, eu concordo totalmente com o Policy, que na verdade o que nós precisamos é dar segurança e qualidade para o uso que o Minhocão já tem hoje. Porque ele já fica hoje mais ou menos 60% do tempo dele fechado, né, fechado para automóvel aberto para as pessoas. Sim. Então, e eu e, acho. E as pessoas e foram usam, lá, né? usam. Então, vão. É, cada vez mais. Não, né? não tem uma corrida na região central é. de São Paulo que não passa por cima então, do Minhocão. É, é, cuidar da, do, do, do gradisco, ter mais acesso, etc. Isso é perfeito. Agora, o problema é o seguinte: que ele foi, anunciou um projeto de fazer canteiro, né, de interromper o tráfego naquele trecho da Amaral Gurgel. Tá certo? Ele, ele anunciou muito mais do que Sim. simplesmente isso. Então, os recursos para dar segurança para o Minhocão, para poder ter os problemas de rota de fuga, para problemas estruturais que o Minhocão, isso aí ninguém é contra. Isso é, aliás, isso tem que ser feito. É, por exemplo, eu fui lá no Minhocão, esse, entrei ali pela, pelo Perdiz nesse fim de semana, de bicicleta, você não tem como entrar de bicicleta no Minhocão vindo do lado de lá. Porque tem uma, tem uma cancela, que foi uma cancela para fechar para os automóveis, não tem sequer uma passagem de um para, metro para a bicicleta para a Candeirante. Você precisa pular aquilo para poder entrar. Quer dizer, então, são coisas absolutamente simples né, que não foram feitas até hoje para poder dar uso nesse período. Que vamos, vamos falar a verdade. O minhocão, ele, vai, ele é usado bastante nesses períodos. Eu duvido que se ele fizer aqueles canteiros, interromper o tráfico, etc., que numa segunda-feira, às 10 horas da manhã, às meio-dia, vai ter um monte de gente usando aí, a área verde do Minhocão que o, o que o prefeito anunciou. Mas há, há e o trânsito vai estar congestionado lá mas embaixo. Mas há referências que quando se transforma um espaço desse tipo, de uma área degradada, no, 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 numa, numa promenade, vamos dizer, num espaço de passeio... Ele é usado também durante a semana, ele não tão cheio como nos fins de semana, como os demais parques da cidade não ficam cheios, como ficam sábado e domingo. E aí, nós temos a referência em Nova York, a Highline, em Paris, você tem aquela referência também é, que foi feita. Essas referências dessas cidades, em que ficou muito bonito, está lá, jardinado, e, e, que, e é usado, e as pessoas mas, vão, é, mas, e vão, mas, e não vão aí, só domingo, não vão aí, só sábado, tem, falou... isso não fica integrado à cidade, essas referências servem como modelo? Eu acho que aí tem uma questão fundamental, tem uma questão fundamental. todas essas precisaram de uma intervenção pública para atrair as pessoas, o Minhocão já recebe pessoas, o Minhocão já é parque, o Minhocão já tem a maior grupo de Part yoga. Part-time, vamos dizer, é... Sim, sim mas veja só. É, no se horário a gente, se a gente for em pegar, que define que deva ser. Que as pessoas e por que não? E por sim, que mas, não? Mas em todo parque é assim. Você não consegue comparar segunda-feira às 11 horas da manhã do Ibirapuera com domingo às 11 horas da manhã. Óbvio. Só quando você pega números, e aí é importante números, porque números vão evidenciar se você deve fazer investimento ou não. Se a gente pegar o número de pessoas que vai ao parque Minhocão espontâneo, seria o quinto parque em visitação de São Paulo. Quanto foi investido nesse parque até hoje? Zero. Porque as pessoas falam muito, ah, vai gastar muito. Há 25 anos, a gente tem o quinto parque em visitação da cidade que nunca recebeu um real para o parque. Mais do que isso, quem revelou o parque foi a população de menor renda da região central. E, portanto, a gente tem que olhar para isso como uma transformação de cidade. Tem um lado social importante Sem ali, dúvida né? nenhuma. E é uma um obra que dessa. É um, é um espaço de encontro. Se o Minhocão sempre foi a divisão de espaços, a divisão do rico e Gianópolis para o pobre centro, que nunca foi assim, mas passou a ser com o Minhocão, a gente pode ter o ponto de convergência, do encontro dessa população absolutamente diversa do centro, que você tem desde o mais simples, mais humilde, que é morador de rua ainda, porque a cidade não ofertou condições dele ter o seu emprego. E, e sobre a sua isso, sobre essa população, tanto os moradores de baixa renda, naqueles prédios que pelo próprio Minhocão ficaram com a degradação da área, ficaram desvalorizados. Isso já mudou e, muito. E muda completamente. Não, se... mas já mudou. Não, está mudando, mas com um parque suspenso, a mudança previsível. É aquela que nós já vimos mas a gente nas tem, cidades é que a gente onde, tem um onde fizeram. Naquela, naquela região. E aí então, isso pega... traz um problema social? 
É, mas mas para essa, essas ali, ali famílias tem algo que o navio que trabalhou lá. muito, é importante isso. Porque a gente tem que reconhecer acertos do plano diretor, acertos da lei de zoneamento. Senão a gente olha com medo do que a gente vai enfrentar para frente. É impossível ficar pior do que já está. Portanto, a mão pública... Olha que não há nada tão ruim que não possa eu, piorar, eu, hein? Eu, eu, Isso eu, é, é filosofia gente... popular. É gente... Vê se o país. É que a gente já está enxergando um processo de recuperação do centro, porque, diferentemente das três últimas décadas, a região central passou a ter novos moradores. Então, a gente tem que enxergar um pouquinho que o centro está recebendo novos moradores, jovens casais que mudaram para o centro. Então, você já tem uma mudança da região central. E aí eu insisto nisso. Quando o prefeito, e aí é qualquer prefeito, por sorte um jovem prefeito, anuncia que vai fazer um investimento na região central, naquilo que todos olham e dizem, aqui está a maior degradação, não tem como dizer que está errado. Pode errar num detalhe do projeto, que precisa ser corrigido aqui a Bom, não sei. Não, não, não tem dá... ou não tem como dizer? Não, eu, é, acho, apontar que, erros. eu acho assim, intervir no minhocão, é, desde que seja a, uma intervenção correta, eu não tenho nada contra. O que eu temo é que se faça uma intervenção equivocada. O que foi anunciado, pode ser até que foi anunciado para não ser feito, mas o que foi anunciado é equivocado, né? porque os dois parques, você citou o Highline e o, e o Parque Suspenso em Paris, eram dois lugares que estavam desativados para o trânsito. Né? Aqueles não eram utilizados para o trânsito. Tá certo? Então, Quer dizer, o transtorno na questão o... da mobilidade se previsível... Você, se você criar um colapso no sistema de mobilidade na região, tá certo? nós podemos ter o risco de... Desabar a ideia, que é uma ideia fundamental para a cidade, que é transformar aquilo realmente no espaço. Mas isso, Nabil, então... era o que era falado se a gente fechasse ao sábado de manhã. Não, eu ao sei. Sábado de manhã, todo mundo falava, nossa, na hora que fechar sábado de manhã vai colapsar Mas... o centro, que vai colapsar o centro. O que aconteceu? Sim. Absolutamente nada. 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 Então, eu acho que a gente tem, primeiro... Não, mas sabe por que? Nós não podemos verdade, comparar a sábado de, verdade, de manhã Sim, mas, Nabil, mas o, o, de verdade. O mas, a gente da mudou, cidade. mas a gente mudou das seis às sete, a gente é. mudou das nove e meia às oito. Então... A gente tem que entender um pouco isso. A gente tinha 80 mil carros passando o, é, dia, temos menos de 50 hoje. Então, a gente precisa, eu insisto, números evidenciam comportamento. O comportamento da sociedade que está nos substituindo, está nos sucedendo, é de uma sociedade que utilizará muito menos carro. A gente tem até 2029 para fazer isso. Isso, Portanto, é, mas temos, é isso que é a proposta. Então, mas olha só, então, temos um prefeito que teve coragem de dizer que fará um investimento. Dá a largada. Se, se ele não conseguir fazer o parque naqueles 900 metros, só a primeira fase que ele anunciou que vai recuperar, que vai garantir os acessos, ele já fez um gol de placa. Porque senão a gente fica que, aliás, mais... Aliás, é o que ele quer fazer, né? Eu também acho que é. Eu acho que ele, ele... E que é legítimo. Não, Hã? até porque é, não, é fazendo, legítimo. tem que ser feito. Tem que fazer no, claro. no tempo Isso do mandato. Porque é, também claro. não dá para você anunciar claro. no mandato dos outros. É. Ou daquele que você ainda não conquistou. Então, eu insisto muito com isso. Acho que o prefeito teve coragem de tomar uma decisão. Não é uma decisão impensada, porque está no plano diretor, tem lei específica e, portanto, avança. Avança num sinal para a cidade. Estamos investindo no centro, estamos investindo no centro como todas as cidades no mundo estão investindo. Estão investindo no centro para centro sem carro. Agora, é. Nabil, só para encerrar, é. bom, você ia falando. Não, pode perguntar. Não, encerra com o que você ia falando. Não, não, eu acho que investir no centro é fundamental. Agora, ninguém discutiu se é o melhor investimento para o centro é necessariamente esse. Porque nós temos os calçadões todos quebrados. Ah, mas Nabil, que é... aí você está querendo abrir um leque que, não, não, que pode aparecer N alternativas é, é o que do que possa ser melhor. O que falando é o seguinte, uma administração que... municipal precisa ter um mínimo de processo de debate sobre seus investimentos. Isso é verdade. É isso que eu quero debate, dizer. É. Então... Precisamos investir no Minhocão? Precisamos. Quanto vamos investir no Minhocão? É uma discussão. O que, que é o fundamental, é, o que é necessário? É, 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 é básico você, usa, você, você, é básico você manter um calçadão enquanto um calçadão. Senão a gente começa também aqui. É, não, mas o investimento olha, do, do calçadão é um investimento de manutenção da água que você já entregou. Bom, senhores, Sim. o investimento o nosso do parque tempo Minhocão terminou, é produzir. Esse debate aqui está apenas começando. Que bom. Nós vamos dar andamento, <risos> nós vamos. vamos voltar a falar sobre isso. Inclusive, eu quero que a, a Prefeitura também venha, a autoridade institucional também claro. venha aqui para expor o que, tá, o que pretende fazer, os seus motivos e como. Né? Essa coisa toda e participando desse debate. Nós vamos expandir e eu espero contar com vocês 100%. outras vezes. E agradeço muito a presença hoje. Muito obrigada. Certo, obrigado. Boa noite. A gente que agradece.